Hey yo, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a una nueva edición de Focus. Focus Group, concretamente. Hoy tenemos un Focus muy entretenido. Vamos a tocar temas candentes, temas apocalípticos. Pequeño spoiler. Y eh, estoy yo aquí rodeado de una gente. Es que no les podéis... Los podéis ver y les vais a escuchar, pero no los podéis oler. Que es increíble esto. Así que vamos a empezar con aquí nuestros eh, seres vivos, humanos que tengo al lado. Empezamos con Alejandra. Muy buenas. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas. Tú también hueles muy bien. Bien. Bueno, <risa> sí. Es por un Holz que me he comido. <risa> Frescor. Eh, tenemos a Inés. ¿Qué tal, Inés? Muy Hola, buenas. Hola. Encantada. ¿Todo bien? Sí. Genial. Perfecto. Así me gusta. Tenemos también a los zumenses. Empezamos con Alberto, eh, a.k.a. Señor Martín, que he decidido llamarle así. Eh, <risa> ¿Qué tal? ¿Bien, Alberto? Hola, buenas. Muy bien, la verdad, muy bien. Aquí estamos. También olemos muy bien los del Zoom, ¿eh? Genial. Perfecto, me encanta. <risa> y tenemos eh, la otra mitad. Tenemos eh, decís Thor, no es Thor, es Ignacio, que viene a hablarnos <risa> hoy al Focus. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué pasa, ¿Todo, bien? <risa> ¿Todo bien? Buen tiro de cámara. Todo genial. Buen tiro Perfecto, de cámara. Eh, se nota ahí que como soy realizador audiovisual he cogido buen, eh, buen sí, foco, sí, sí, tal. Sí, sí. Ahí, eh, eh, difuminado el fondo, esto, esto ya la sí, gente sí. viene... Casa costumbrista <risas> a la española, vieja España, ¿no? Oye, como tiene que ser, como tiene que ser. Volvemos a, los, eh, a, a nuestros muchachos y muchachas de carne y hueso. Tenemos a Paula, ¿qué tal, Paula? Pues muy bien, aquí, encantada de estar con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Oliendo a cedro. Bueno, eh, eso es, el olor es muy importante, gente. El internet todavía no se ha desarrollado como para que sí. lo soláis, pero os digo más. Y tenemos... Es que casi no lo voy a presentar, sí, sí lo voy a presentar. Pero es que el repetidor ya ha eh, coincidido en más eh, focus. Sí. Tenemos a Fer, ¿qué tal? Hemos coincidido en la cosa, sí, 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 repetidor, pero bueno, soy <risa> Fernando, estudiante de Economía, y pues nada, un placer volver a estar aquí y tenernos a todos. Genial, pues muy bien. Hechas las presentaciones, vamos a empezar con una noticia, eh, una noticia alegre, una noticia simpática, la posibilidad de un nuevo confinamiento. <risa> ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué ganas tenéis o cuánto porcentaje tenéis de creer que podréis resistir a un nuevo confinamiento? Mismamente. Pues yo, ya que me están tocando ahora los exámenes, la verdad es que no... No lo veo terrible, pero ya empieza a fatigarse un poco la cosa. Es como ya, que... ya empieza a cansar, ¿no? Sí, pero bueno, al final es lo que toca y la responsabilidad prima. Así que hay que quedarse en casa si es que toca y si no, pues también, porque hay que esperar a que esto acabe uh -huh. y poner todo lo, nuestro de, todo lo que podamos de nuestra parte. Uh -huh. Y no quiero ser repetitivo con el tema del olor, pero en las clases en Zoom <risa> no huelen. No, por supuesto. Y el viaje en metro tampoco y puf, todo lo que te digas. De verdad, o sea, no, no, eh, gente, no va el foco sobre olor, pero es que ya he encogido por ahí, o sea que... Que la mascarilla no, le, no lo evita. Ah, es, es que hay de verdad unas cosas, unos aromas que traspasan eh, fronteras. Eh, ¿Cómo veis un nuevo confinamiento? Fíjate, a, mí, a mí yo creo que sí. no, me, no me daría pánico porque yo creo que ya vivo en un confinamiento muchas veces. O sea, yo, yo estoy ya con mis padres ahí, les dio 50 días, ya no veo a nadie más, entonces a mí me dice que estamos confinados y digo, pues ponen lo noto, ¿no? O sea, muchas veces ya... Porque tampoco hay ocio, tampoco hay mucho que hacer. Vimos mucho, ahora mismo parece que vivimos para estudiar, pero si era un nuevo confinamiento, yo igual no lo vería con tanto pánico, porque ya como que estoy acostumbrado y ya, pues ya se puede salir más tarde, y más ahora cuando estamos en la tercera ola. Entonces sí veo que sea necesario ahora un confinamiento pues, para bajar un poquito, calmar, y luego pues, estar otra vez con verano y decir, vale, ya es más seguro salir. Entonces yo no notaría, no tendría pánico, pero eh, yo creo que sí es necesario ¿no? a día de hoy. Yo también lo veo necesario. Además... Para mí sería incluso menos estresante porque creo que el hecho de que constantemente nos estén diciendo bueno, ahora tú que te quedas hasta las 11, bueno, ahora hasta las 10, bueno, ahora hay que tomar estas medidas, no sé cuántos, pues confíname, conf, confíname y déjame en paz, ¿sabes? Sería mucho más tranquilo. Y claro, eso es, y, y quería lanzar por ahí, y voy, voy a, a preguntar a nuestros zumitas sobre eh, el, el toque de queda, que pues bueno, eh, como bien ha dicho Inés, viene, va, se queda... Eh, de las nuevas medidas que os ha tocado a vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué os parecen? ¿Son efectivas? ¿Están bien? Alberto, por pues, favor. Yo, por ejemplo, eh, pues mmm, ya pues lo que dicen, que es casi ya un confinamiento. Aquí, eh, yo soy de Teruel, pero ahora estoy estudiando aquí en Valencia, arte dramático, y es que ya no se puede hacer casi nada. Eh, se puede quedar con una persona que no sea conviviente tuyo y en el exterior. Entonces, no hay mucho plan que hacer. Ignacio, a mí ¿qué? Lo que me... 
Eso es, sí, como para, me, para el ocio. Lo que de algunas restricciones es como que pongan cosas como eh, se pueden reunir solo convivientes y es como que tengo que concertar una tutoría de mañana con mi madre o cómo va esto, o sea que no, que no tiene mucho sentido lo de que pongan reuniones entre convivientes cuando ya convivo con mi madre y no le tengo que pedir una tutoría después del café, ¿no? Aquí en Aragón, bueno, yo también soy aragonés, de Zaragoza, eh, pues eh, creo que está un poco más laxo todo, o sea, comparado con cómo está en Galicia y en Valencia y tal, que está todo fatal, horrible, eh, está un poco mejor a nivel de, de restricciones, pero vamos, es que entre el toque de queda, que sales de un examen, que te tienes que ir a casa porque te cierran el, el bar o porque, o porque o mil movidas, pues ya es como, ya noto que antes cada restricción que ponían, o sea, venían nuevas restricciones por parte del gobierno y era sujetame en cubata, ¿no? Ahora ya es como, chico, bro, pues ponme el, ponme el confinamiento antes, que ya me da igual, o sea, por favor, que pase esto cuanto antes. Ya la gente está un poco perdida la esperanza en que las restricciones funcionen para algo y es como ponme ya confinamiento, que ya me da igual todo, ya que acabo los exámenes, me voy a poner a ver 50.000 pelis y a llorar con los doritos en la cama. O sea. Claro, es que o sea, estamos hablando ahora de cosas como muy, 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 muy grandilocuentes, muy tal, pero joder, vamos, vamos a, a lo del día a día. Quiero decir, con esta nueva situación, o sea, ¿cómo, cómo, cómo nos enrollamos? ¿Cómo hacemos? O sea, han estrenado Euforia y no nos dejan practicar Euforia en, en, en la vida real. ¿Cómo hacemos ahora, Alejandra, que quedas tú por hablar, por ejemplo? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo hacemos? Yo es que soy muy callejera. Yo llevo una etapa muy dura de mi vida. <risa> Está complicada la cosa ahora para ser callejero. Es cierto que ya confinarme no me asusta tanto porque yo he estado confinada en mi cuarto con coronavirus. Y eso, 10 días, para mí fue una explosión mental. Pero yo ya no sé qué pensar. Esto de las horas a mí me trae loca. Yo ya es como, mira, si nos encierran, que nos encierren. Pero estas restricciones de poco a poco, como que tendrá una agonía. De no, no sé, mañana, bueno, yo no sé si existe mañana, ya da igual. Así que sí, no lo sé. Yo no sé si estoy a favor o no. Lo que estoy es un poquito hasta el coño. Pero... ¿Qué hacéis? ¿Cómo intentáis salvar esto? ¿Hay algún truco para intentar divertirse? Uf, mira, yo soy muy de tirar de series, principalmente igual de anime, o me pongo a jugar con mis amigos por videojuegos, que es muy rollo, te alejas del mundo de la realidad y te pasas después con tu mundo virtual y disfrutas un poco a tu manera. Eh, pero es un poco eso, ¿no? Enfocarte igual más en redes sociales, estar con tus amigos por Twitter, por meterte en debates por Twitter, que además hay, hay de todo, ¿sabes? Entonces, te lo puedes pasar pipa de muchas Súper divertido. Twitter, sí. bueno, increíble. Súper y, divertido, sí, sí. O sea, al final te puedes detener, es cierto que a veces es duro, ¿no? Porque es estar siempre en las mismas cuatro paredes. Por ejemplo, me ha tocado alguna vez estar las diez días de confinamiento por ser sospechoso. Y ahí sí se me hizo duro porque es como... Claro, fui sospechoso, ¿no? fui, al final tiene negativo, ¿no? Pero no es lo mismo igual estar, estar en tu cuarto, que igual tengo ahí, yo qué sé, cinco metros cuadrados y no pero puedo... Lo dices mover. que parece que me estaba vigilando la CIA. Sí, eh... sí, total, bueno. Eh, pero ahí sí, por ejemplo, sí me parece más duro porque no puedes ni ir a la cocina ni ir al salón, que yo, por ejemplo, me tengo igual andando por mi casa escuchando música o me pongo a bailar delante del espejo que mis padres deben estar harto ya de diciendo que este niño no para, ¿sabes? Pues es un poco eso, pero ya sí me entretengo yo al menos en estos días. Uh -huh. Yo no encuentro casi cosas que hacer porque la verdad es que está todo cerrado o al menos claro. te tienes que ir a las 9 a tu casa porque si no, no llegas hasta las 10. Entonces, prácticamente creo que vivimos eh, enganchados a internet, enganchados al ordenador y ya está, son los únicos hobbies que es nos que quedan. El único, ocio, ¿no? el único ocio que hay es ese, ya no, sí, no podemos sí. ir a un parque a echarnos un chotis. No, y que cuando sales, yo creo que un problema es que incluso cuando sales a un parque eh, ya no lo disfrutas, o sea, es claro. un ocio que ha perdido toda, es que ha perdido mm. todo el sentido de lo que es propiamente el ocio, que es desinhibirte un poco, pasártelo bien y es que vas mirando cada cosa, que no te saltes nada, eh, cuidado con las manos, con la mascarilla y es al final no vives, al final se entiende que si sales es para, pues hombre, desenfadarte un poco, eh, quitar de las cuatro paredes y al final lo que acabas es en otras cuatro paredes, que es el estar pensando todo el rato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, pero que también hay que entender que, uno, vivimos para trabajar o estudiar, nos levantamos y luego cuando se entiende que sales un poco de esa dinámica, no lo disfrutas. Entonces acabas en un bucle que no creo que nos esté beneficiando a nadie. ¿Quién de aquí, incluidos los del Zoom, por supuesto, eh, hablando de salud mental? Eh, os habéis levantado un día, os habéis mirado al espejo y habéis visto una efigie eh, de una persona que está... ¡Cucu! Eh, ¿Alguno le ha pasado ya? Todo el rato. Sí, sí. Diariamente, ya después constante. Llevo ahí... Es mi vida bien definido. <risa> esto. esto es una mierda ya. ya. Eh, sí. Eh, ¿Alguna anécdotas? Quiero anécdotas, quiero vivencias eh, personales. Bueno, yo creo que... Oh. 
Sí, sí que... no, espera, vamos a vale. Inés y ahora vamos vale. con Ignacio. Eh, yo creo que en general a todos nos ha afectado muchísimo, sobre todo en el tema estudios. En el caso de sí. que todos mis amigos estamos súper desmotivados con la carrera, muchísima gente lo va a dejar este año en la universidad y los estudios, porque se nos hace todo tan tremendamente monótono. O sea, es lo único que tienes para entretenerte muchas veces son las clases y eso es horrible. Sí, no porque, eh, claro, muchos estaréis eh, o habéis pasado o tenéis eh, eh, gente que haya cumplido la mayoría de edad con todo esto. Entonces, no sí. ha pillado discotecas. Claro, no, 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 discoteca. sí. Eso tiene 18 claro. años, termina discoteca. O sea, ¿Os ha pasado a alguien, Ignacio? ¿Tú conoces a alguien que le haya pasado esto? ¿O, o a ti mismo, incluso? Yo es que yo tengo una... O sea, más que anécdota, es una cosa personal, realmente, que es que yo, eh, meses... Nada, dos meses antes o tres meses antes de, de la pandemia, desarrollé pues, un hipocondría como ya a trastorno de ansiedad, ¿sabes? Y, y es como, justo después de, de desarrollarlo, me viene una pandemia global en la cual es imposible huir de aquí. O sea, que es como mierda, me ha llegado todo de golpe. Además, que es como, eres la peor persona a la que te puede llegar un, una pandemia global y es como mierda. Desarrollado yo, que nunca he sido ansioso, de repente me viene un problema de ansiedad que lo acompaña a una pandemia global. Es como, joder, yo me vi al espejo y digo, esto soy, soy un... Soy horrible, esto es horrible, pero, pero vamos, o sea, en realidad yo creo que a todos nos ha pasado. De hecho, eh, se dice que en los casos de hipocondría han subido un 90%, entonces cuando yo me enteré de esta cifra dije, venid todos a mí, o sea, si estáis todos conmigo, o sea, sois todos zombies como yo. Yo quiero lanzar un mensaje eh, a, a la gente, pues lo que estaba diciendo, no esa gente que no ha llegado a ir de discotecas, las discotecas eran unos centros de ocio nocturno que existían, eh, que está, estaban muy bien, estaban muy bien, eh, hace muchos años, eran pesetas todavía y tal. ¿A qué querías? Por ejemplo, Paula, te, te quiero comentar eh, una sí. cosa y tírame por ahí. Eh, ¿Conoces o tú misma has, has sido especialista, terapia? Yo es que quería, levanto la mano porque justamente estoy estudiando el grado de psicología. Ah, pues mira. Eh, y bueno, es que esto ya es complejo de por sí, porque vivíamos en un, eh, vivimos en un mundo en el que centrarte en ti mismo ya pues como que o no está muy bien visto o no está normalizado como tal el interesarte en tus propios problemas e intentar tratarlos. Entonces, nos hemos visto una situación en la que te enfrentas tú a ti mismo, lo que has dicho, mirarte al espejo todas las mañanas y llega un punto en el que se suma la desmotivación del estar encerrado, que eso te afecta pues, a la concentración, a todo lo que tú quieras, no rindes igual, te sientes, eh, pues al final te sientes fatal contigo mismo en el sentido de pues todo mal. Y luego llegamos a lo lo que has dicho antes, que es eh, ocio, en el momento en el que sales a la calle, sales a la calle, pero tampoco llegas a, de, a, a desconectar, entonces eh, sigues aumentando la bola y eso se hace más grande, más grande, más grande y, y pues al final nos vemos todos que evidentemente eh, no está afectando en ningún buen sentido. Si ya veníamos mal de antes en tener problemas con nosotros y al final con nuestro, con nuestro entorno, pues ahora ya es que está explotando la bomba, por así decirlo. ¿Os preocupa el, el, la pérdida lógica, por la situación en la que estamos, de libertad? ¿Sentís esa presión de, no, no siendo negacionistas, no llegando a ese punto, pero sí como el estar un poquito así, en ese punto? Mira, eh, señor Martí, eh, joder, macho, parezco del banco. Eh, <ríe> cuenta tu experiencia, por favor. Eh, yo creo que es un poco como... Si fuese, si fuese algo personal, que solo yo estuviese confinado en el mundo, pues sería una mierda. Pero como estamos todos puteados, pues creo que no, no jode tanto. Es como, pues bueno, estamos todos en la mierda. <risa> He sacado un 4, pero ha suspendido toda la clase. Claro. Te sientes claro. bien y todo, ¿verdad? Claro. Además, creo que te agarras a que va a ser temporal. Yo al menos me agarro a que va a ser temporal. Y dentro Yo de ya no lo veo tan temporal. Ya ¿eh? la vacuna o sea, y entonces ya lo haremos hacer bien normal. Creo que igual bueno. vamos a ser mucho más conscientes de cómo has perdido esta libertad cuando vuelva a tu normalidad en caso de que esperemos que sí, ¿no? cuando nos vamos a quedar con nuestros amigos pues, normales y mascarillas a disfrutar cómo era la vida antes, ahí yo creo que sí vamos, vamos a notar cómo, era, cómo ahora tenemos esta libertad que nos va a hacer disfrutar ahora, en un futuro, ¿sabes? Entonces, igual ahora ya nos estamos acostumbrando a tener menos libertad por ciertas medidas o ciertas cosas que se llevan a tener en cuenta, pero yo creo que cuando volvamos vamos a decir, ostras, la diferencia era más de la que pensaba. Pongámonos en una situación, ¿vale? 1 de junio de... No, no sé qué año. <risa> se ha acabado todo esto. Eh, se levanta el confinamiento, toda la gente eh, COVID-free, 
Eh, ¿Creéis que al día siguiente eh, inundarán los telediarios y las noticias? Eh, se detienen 45 orgías ilegales en la Comunidad de Madrid. ¿Pensáis que va a ser esto de repente Sodoma y Gomorra? Sí. Me encantaría, pero no. <risa> Abogas por eso, pero creo que... No creo que suceda. De hecho, yo creo que hay gente que le está cogiendo el gustillo a esto. Pero es, es, ya venía de antes. Ya venía de antes, pero esto les ha ayudado. O sea, hay mucha gente que se refugia mucho detrás de las pantallas y les está viniendo bien. No digo que quieran que sea su vida así todo el tiempo, pero que están cómodos, están a gusto ahí. Uh -huh. Y la agorofobia está creciendo... Bueno. Yo llego un momento, o sea, esto es la, la parte personal, es que ha llegado un punto en el que te tiras una semana en tu casa, te tiras con el pijama una semana en tu casa y cuando... ¿Os acordáis del confinamiento, el confinamiento gordo, no? Cuando dijeron que se podía salir, yo ya ni quería salir, pero a mí siempre me ha gustado salir. Entonces, es como, ¿hasta qué punto...? Realmente es bueno acostumbrarte a esto, o sea, nos estamos dando cuenta de la falta que nos hace estar con gente que nos, que, bueno, con la que nos sentimos a gusto y demás y hasta qué punto eh, nos podemos acostumbrar a que no nos apetezca volver a eso. O sea, al no verte tú capaz de salir de tu casa porque te has acostumbrado a estar en pijama, entonces realmente no sé si va a pasar, no debería ser una, una fiesta de espiporre, pero sí que también vería problemático que nadie volviese a salir de sus casas con confianza y con, con ganas. Yo creo que va a estar más polarizado. En el sentido de, hay casos de personas que de repente aman estar en casa y no conciben otra vida porque ven que es comodísimo. Y otras personas que tras el confinamiento tuvieron unos casos de ansiedad, de estrés tremendos y estaban deseando, o sea, contaban los días para poder salir. Entonces, yo creo que la situación va a estar más bien muy polarizada. Y va a haber un grupo de personas que se van a quedar en casa y otro grupo que va a estar deseando salir y va a reventar las discotecas y todo lo que haya. Pero, o sea, ¿creéis que hay gente, eh, con todo el respeto del mundo, eh, pero creéis que hay gente que a lo mejor eh, acaba el capítulo 1000 de One Piece, que estaba viendo, que llega el día y de repente dice, ¿confina qué? O sea, ¿pensáis que hay esa gente? ¿Pensáis que, que existe la gente que, que esto es, pues lo que decía un poco, de... Es lo que decías tú, ¿no? Un poco que habrá gente que sí. siga más o menos y habrá gente que, pues eso, eh, pues a, a coleccionar multas, chavales, eh, la primera semana, me parece que veis algunos. Vale, quiero dar ahora un giro, ¿vale? Eh, igual que hablábamos ahora de, de esperanza, de demás. Eh, esto, se, esto se intensifica, ¿vale? Apocalipsis. Ya a la, o sea, quiero decir, queréis que me confinen, que me confinen, estáis diciendo apocalipsis de verdad, a la mierda. ¿Quiénes de aquí habéis consumido eh, a través de libros, a través de series, a través de películas, contenido apocalíptico? Por favor, levantad la mano. <risa> <risa> ¿Cuánto duráis? ¿Cuánto duráis? ¿Cuánto duráis en el apocalipsis? Fíjate, yo, yo tuve muy, muy época de The Walking Dead a tope, Ahí está. ¿sabes? Ah, pero vamos, súper a tope de bueno, bueno, o sea, no puedo perderme el episodio de hoy, imposible. Eh, yo creo que no dudaría mucho en Apocalipsis, pero porque fíjate, soy miope, ¿sabes? O sea, me quitan las gafas, pierdo las gafas y digo, nada, estoy muerto, tío. vamos a ver. Voy Joder. ciego por no la ven, vida. No te vendrás no así, así, ya. No, pero que es verdad, o sea, vas corriendo, huyendo claro. de algo, se te caen las gafas voy y estás ciego, perdido. Voy. Yo también sí. soy miope. El típico, el típico de la peli que se le caen las gafas y muere, pues yo sería ese. Esa, esa persona <risa> sería más sí, sí, sería yo. Pero no os vendáis así, porque si hay un Apocalipsis van a decir, eh, tenemos eh, tres lechugas o quedarnos con estos. Ay, es que, la es que no tienen gafas. La mía para la Apocalipsis. Es que se comprueba perigénico antes de claro. Fíjate, es que claro. poco vamos a llegar muy lejos. El, el nuevo patrón oro. Claro, es que, fíjate. O sea. Yo eh... tengo que contar algo. Yo tengo un amigo preparacionista, pero que, o sea, yo le conocí como hace, ponte, ocho años o así. ¿Sí? Y yo alucinaba, porque, claro, él en su mochila llevaba de todo. Bueno, su mochila funcionaba con placas solares, uh -huh. todo, la parafernalia. Él cuidaba venados en el campo. O sea, era un tipo curioso. Este y me ha acordado encantado tanto ahora mismo. de él. O sea, en la cuarentena yo decía, él está en su salsa porque lleva preparándose para esto claro, años. Claro, claro. ¿Mm? Hay que pensar en esa gente, ¿eh? esa, ya, gente que, que esa gente que se frotó las manos cuando... Eh, esa gente es la evolución, son los que sobrevivirán. No, está clarísimo. Sí, sí. Pero Ignacio, está divertido. ¿qué llevarías en tu mochila? Yo, yo quería decir también que, que seguro que la gente que, que es preparacionista y tal sería la primera en morir en una película. O sea, es el típico nerd, ¿no? El típico nerd que va ahí como de Superbike, que ya, pues el primero es el llega un tsunami y se lo carga. O sea, yo creo que sería eso. 
que pondría si llega un tsunami, en, en probablemente mochil. se lo carga a él y a sí. más, 100.000 más. Porque creo que no es algo muy específico. Pero bueno, sí, solo sí, a él, sí. O sea, que si fuera un apocalipsis, solo a esa persona preparacionista que, la, que lleva toda su vida de tirada a la basura. Yo no sé qué pondría en mi mochila. Ahora mismo, tabaco. Eh, también pondría, yo creo, que mi guitarra. Un ukelele, es que ukelele, qué asco, ¿eh? Así un poco Carlos Sánchez. ¿no? Es que acabo, si llevas el ukelele... abajo con todo el equipo. Es, es esa persona de la guitarra en la hoguera, ¿eh? Es... Sí, sí. Yo creo que es el pelo largo que me he dejado, que me aparezco el de náufrago. ¿no? Ya me un poco preparado con todo el, el meme. Soy un poco meme de persona. ¿La botellita esa que llevas? Por, muéstrala, por favor. ¿La qué? ¿La qué? La botellita. La de atrás, ¿no? Ah, ¿la de agua? ¿Esto? ¿Eso lo llevarías? Esto, yo, pues, la verdad es que está un poco rota, pero sí, yo creo que sí, ¿no? Desde aquí me, me hago canciones sobre, sobre Honolulu, que nunca he estado en mi vida, pero queda bien. Entre la botella rota y el ukelele, eh, uf, tienes, tienes pinta sí, de que sí, te van a echar. Sí, canciones súper happy ahí, con, con, eh, tendría que haber puesto en una playa de fondo, ¿no? Para ser más meme todavía. Eh, ¿Tenéis alguna habilidad práctica? que pueda servir para el apocalipsis? Es que no sé ni correr, así que... ¿No sabes ni correr? <risa> no, en serio, mi padre me lo dice, que me ha visto corriendo y es como... Para. Un consejo. Es como andar, <risa> sí, pero, 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 pero por dos. <risa> no, joder. Claro, o sea, es que imagínate. Claro, no, no, no. O sea, Paula. Eh... Formación tortuga. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Tal cual. La pestruz. Me tapo así y no hay nada. ¿Tenéis alguna habilidad? ¿Qué se puede utilizar? Absolutamente nada. Yo creo que si tuviera que vigilar, por ejemplo, puedo estar sin dormir dos días seguidos, entonces creo Nosotros que... Nosotros ni eso podría ser. Miopes. Claro, no, está, tú y yo morimos rápido, no te preocupes. Pero a ver, corre, corre, Corina, correr a mí sí se me daría bien. O sea, yo creo que seríamos pero... el cebo para que otros huyan del peligro. Pero, o sea, Valdríamos por ello. A, 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 a ti se te, da bien, se te da bien correr. Cuerda huida, ¿eh? Si ella viera bien, podríais hacer una, claro, una persona. Pero... Tú te pones en te, te cojo, pero aunque te pongas este no sé si podría, pero, equipo. Claro, ese, soy muy buen equipo, en verdad. Alberto, otro miope también, entiendo. Sí, sí. Astigmatismo. Bueno, vamos, vamos. Sí, sí, claro. eh, pero peor. habilidades prácticas que puedan servirnos. Habilidades que puedan servir, pues, eh, ni puta idea. Eh, según el apocalipsis, ¿no? Fíjate. <risa> Yo, hay una película muy buena, eh, trata sobre dos hermanas que viven en mitad del bosque, en una casa, creo que se llama en el bosque, y es un apocalipsis, bueno, pues eh, una crisis económica del copón, y en esa película como que están las chicas, pues empiezan a buscar en libros de, de fauna, eh, de flora, y todo eso, y desde esa película... Fui, en mi casa fui a ver todas las estanterías a ver qué libros tenía de qué plantas me puedo comer y qué no. O sea, <risa> me, me encanta esto porque veníais preparadísimos, porque sois gente muy inteligente para hablar de muchos temas, pero sois colegas inútiles <risa> para un apocalipsis. Fíjate, yo creo que intentaría convencer a alguien que dijera, uy, este controla, ¿sabes? Que diga, eso ya es una habilidad. Okay. O sea, eso es una habilidad. Yo, yo voy a contar una cosa, o sea, yo en estas cosas que te pones a pensar, yo qué sé, estás en el baño y piensas, eh, sí que alguna vez me he planteado, tipo, si me pilla una apocalipsis en mi casa, uh -huh. ¿a qué lugar me iría, plan, tipo zombies o algo, a qué lugar me iría en el que yo pudiera crear una comuna eh, segura? Porque a mi pueblo no me puedo ir, que está una hora y media y no corro, pues, pues imagínate andando. <risa> Pero digo, a ver, en el polideportivo, pues no, en el supermercado, en plan, hay puertas, cerramos, no sé, pensar... Opciones, ya que no tengo habilidades, buscan un sitio seguro. Ya lo he pensado dónde iría. Usamos ese plato como búnker. No es mal sitio, ¿eh? O sea, a, a, Inés, ¿a dónde iría? Es que vivo en un pueblo, entonces yo he tenido la misma pregunta muchas veces y digo, me quedo en mi casa. ¿Qué, qué pasa en vuestros pueblos para que penséis estas cosas? <risa> Porque entendemos, o sea, creo que todo el mundo tiende a pensar, vale, si es el apocalipsis a lo mejor las ciudades se vuelven un poco más locas, porque al menos es lo que ocurre siempre en las películas. Sí, sí. Los coches empiezan a atropellarse, cosas así. Sin embargo, en los pueblos, como nunca ocurre nada, seguramente nos enterarías unos, un mes después. Es verdad, la M30 llena de coches abandonados. Sí. No, no, y al final son los que mejor vivirían, o sea, la autogestión, tienen el espacio para ellos, sí, su sí. huertecito... Bueno, a ver, Subaya. tampoco tenemos todo un huerto. En el... Lo podrías conseguir más fácilmente. O sea, yo es que tendría que subir la albufera y, y correr mucho para ello. Entonces, que no puedo. Claro. Entráis en un supermercado. ¿Qué viveres obtenéis? 
¿A por qué vais? Lo es que lo primero sería pegarse a puñetazos. Claro, claro primero hay que entrar. Eh, y claro, no, no tenemos esa habilidad tampoco. Yo voy a decir que papel higiénico. Y no por, no por lo que ocurrió en la cuarentena, sino porque si lo piensas realmente, es lo más práctico. No, pero o sea, si lo piensas hay realmente... Que, pero hay que alimentarse, ¿no? También. Creo. Va a llegar un punto en el que pero la producción sí, no... Se puede puedes... limpiar con otras cosas, ¿no? En realidad. Mm. Yo creo que mejor las aceitunas, que comida. tienen así sal, te dan... Aceitunas. <risa> Unas aceitunas, ¿no? De sabor anchoa. O tenedores de pilles. plástico para darle a los demás Una y cogen con cosas. Lo que... Lo que, lo que vale. Entiendo. Si en la comida es la tengo una opción, porque Si aguanta... hay sartenes, vas a por sartenes, sartenazo wow, limpio arma, y la, a ramplas. La sartén es un arma, es buena. Claro, totalmente. <risa> Yo ramplaría con todos los mechetes. O sea, es un apocalipsis, ¿me entienden? No voy a ir a por tortillas. <risa> vale, a ver. Ayudarnos. <risa> claro. O sea, pensad un momento en lo que estoy diciendo. ¿Vale? O sea, imaginaos que sois un grupo. El de Luquelele. Los miopes que uno corre, la otra no. Aceitunas. <risa> Pero, tío, bueno. ¿pero a dónde vamos? Hay que tener un pensamiento más práctico. O sea, la producción de comida se acabaría porque no habría nadie produciendo. Entonces, las, claro. las tortillas tendrías las que hay. Te tendrías que pegar con 20 más o 100 más uh -huh. para conseguirlas. Yo conseguiría en plan armas o Mira, semillas. En semilla, los supermercados venden semillitas. Sí. Pues al final es como pensar en el futuro, en a más, porque no quiero sobrevivir con una lata de aceitunas. No me da seguridad. Pero... Tiene sentido lo que está diciendo, claro. Sí, sí, Lógicamente sí, sí. es él. Está mejor que la una cosa es sobrevivir y está muy bien. O sea, es como el papel higiénico. Acostúmbrate a no tenerlo desde el principio, porque el papel higiénico no lo van a producir sí, nunca más. Ya, ya. Entonces, va a llegar un momento en el que dirás, el último. Yo creo lo que la gran táctica es juntarse con Paula y tener sí, al lado. Sí. No corro, pero a mí me, llegáis, me lleváis encima y pienso, por vosotros, no pasa nada. Alberto, ¿a dónde te esconderías? ¿O dónde irías? ¿Qué irías? Pues tengo una amiga de clase que siempre lo dice, en plan de, bueno chicos, hay un apocalipsis zombie, ¿dónde vamos? Eh, yo correría a mi pueblo, lógicamente. Allí en la montaña se está muy bien, como dicen. Y, y a montarte tu vida, oye, tu huerto, tengo dos burros, transporte gratis. <risa> vale, vale, sí, muy bien. Además, haciendo, eh, haci haciendo números, eh, si ves todas las películas de este tipo, todo el mundo acaba viviendo en, en el campo. Yo creo que es la solución. Sí, sí. Nadie, nadie acaba viviendo en la ciudad. Eso está bien. Fíjate, ya. yo creo que me movería, ¿sabes? Primero, para a ver cómo funciona el mundo nuevo, ¿sabes? A ver qué ocurre, qué, qué coge la, la gente, ver qué hace la gente, a ver cómo reaccionan. Y ya a partir de ahí decidiría qué hacer. ¿Que se ¿sabes? maten ellos? Porque igual, igual ahora todo el mundo va a los pueblos. Imagínate, igual pasa esto, porque todo el mundo piensa ir a los pueblos. Intentaríais juntaros en grupos, entiendo, ¿no? Sí. Intentaríais sobrevivir de, de, en comuna, ¿no? Hmm. Lo básico, mira, yo os, os doy un consejo, lo que haría yo. A mí me gustaría vivir en comuna, vivir con, con mis amigos. Eh, el primer día de comuna mataría con mis propias manos a mi mejor amigo y a partir de ahí establecería las bases de quién soy. <risa> ¿Sabes? Y de, eh, que pero no hay una decisión importante, ¿te lo comes o no? Porque, claro, pues me lo como, lo meo, lo piso... No, pero es muy importante porque hay que hacer conservas. O sea, piensa en el futuro. Siempre. <risa> Joder, Paula. <risa> ¿Dónde te refugiarías? Pero te veo a ti ya muy... Yo también había pensado lo del pueblo, pero me surgió el dilema de cómo llego al pueblo. O sea, tú has empezado con no corro, sí, sí. Es, es que no corro. Ni ah, ni la loca, ¿no? Tienes Como un manuscrito. Yo, no. yo lo que necesito <risas> es aprovecharme de alguien que tenga capacidades. Entonces sí que buscaría un grupo e intentaría hacer lo máximo para utilizar ese grupo de manera que nos protegiésemos todos, ir avanzando, ¿no? Bases, pues, Vallecas, llegamos a Tocha, bueno, llegamos al M30, de la M30 vamos avanzando poquito a poco, vamos ¿Sabes ocupando llegar a tu coches. ¿Sin mapa? Sí, llegaría al pueblo. ¿Tardaría? Sin mapa tardaría. <risa> Pero yo, pensado, creo que sí. ¿eh? yo creo que sí. ¿Qué querías decir, Alberto? ¿Querías comentar algo? Eh, ah, que, que a ver si para acabar con la despoblación rural va a hacer falta un apocalipsis. Y todo el mundo se iría a vivir a los pueblos. Ojalá. Es lo que falta, es claro. verdad. Es verdad. Claro, estamos aquí hablando de qué que, que pueden hacer las instituciones para tal. Tira zombies en la ciudad, ya verás cómo. Claro, es sí. Verdad. Sí, sí, maravilloso. Vale, pues eh, ¿queréis añadir algo más de, sobre esto o queréis pasar a otro tema? Eh, ¿Alguien quiere aportar algo más? Eh, estoy apuntando mentalmente <risa> las habilidades de cada uno, por si el día de mañana tengo que buscar a alguien. Eh, de momento creo que me voy a ayudar. ¿Cómo? Que en las, películas, en las películas lo primero que te enseñan es que lo peligroso no son los zombies, sino los humanos. Entonces, cuidado. Claro, sí. Sí, sí. También, las películas también enseñan a que, a que el que empieza a toser es el primero en morir. O sea, que si empezáis a toser en medio de un apocalipsis vais a ser los primeros en caer o el primero en... 
Y la vida real también está enseñando esto, ¿eh? Sí. Últimamente. Ya nadie tose, ¿eh? eh Yo no escucho toses ya. ¿Qué? Nadie tose. Muy bien, pues, pues mira, me, me, ha gustado, me ha gustado esto. Vale, vamos a pasar con el siguiente de los temas. Como os he dicho, esto eh, hay varios temas, hablamos de muchas cosas en este Focus. Y lo siguiente es eh, un vídeo que ha salido estas, estos días en el que... Um, en, 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 en un streaming se formó una movida porque dentro de un server de un videojuego de supervivencia pues hubo una disputa, hubo un malentendido, creo que me, me consta que estáis más o menos al tanto todos de, de, de lo que ha pasado. Pero tense, cariño, me cago en la vida, ¿eh? Estas casas van a ser derruidas. Sí, sí, y mi coño Por también. El Smart. Sí, sí. Tu coño cuando quieras y cuando no también. Tranquila. Eres muy tonto, tío. Le damos, de verdad, qué puto asco. Lo del chocho, lo del chocho, qué comentario de mierda es eso. ¿Me lo explicas tú a mí lo del chocho que no le dices nada? No me has dicho cómeme el coño. ¡No he dicho eso! ¡Listo! ¡No he dicho eso! Me suda la polla, algo está Pero no me llames mierda. maleducada, Soy tío. ¿Quiénes de aquí eh, jugáis? ¿Habéis jugado? ¿Tenéis más o menos nociones de, de videojuego? Desde la adolescencia, ya. Ya, ya parte de mí, ya. <risa> vale, sí. vale, vale. O sea, solo tenemos, solo tenemos eh, Alberto. Sí, pues macho, como, como venga el apocalipsis, ya te digo yo lo que vas a jugar. <risa> vale. Eh, Quiero comentar y quiero hablar y quiero que eh, hablemos de, de, de esto y, eh, pues bueno, por eso, por resumir un poco, eh, hay un comportamiento machista, eh, eh, se tiene en cuenta, se saca el clip, se tal, eh, luego se quedó un malentendido, las partes lo solucionaron y voy a tu experiencia personal y quiero que saquemos aquí. Tú cuando has jugado, eh, ¿has visto esa, esa tendencia? hacia el insulto. El insulto es, es algo que, lógicamente, está en los videojuegos, en prácticamente todos, incluso en Animal Crossing, porque eh, no sabéis la rabia que puede generar Tom Nook. Eh, pero en lobbies, donde hay multiplayer, ¿has notado esa tendencia, quizá, eh, a... vete a un, una, un habitáculo concreto de la casa, tú, por ser mujer? Eh, fíjate, eh, yo ya que sí, o sea, a ver, de, en el mundo de los videojuegos y tal, siempre hay insultos por todos lados, siempre hay gente de, que dices, eh, hola, no te conozco, ¿qué haces? ¿no? Uh -huh. Pero en el mundo de lo que es a las mujeres, sí creo, y bastante, que hay mucho machismo en relación simplemente por ser mujer, que te, eh, te insultan por ello, te acosan por ello, te hacen bullying por ello. De hecho, ahora ya que es, los videojuegos se lanzan mucho al streaming, a día de hoy, vemos como mucha gente, muchas chicas, igual tienen miedo de hacer streaming o lo dejan porque reciben mucho acoso por parte ya sea a través de Twitch, a través de YouTube. Uh -huh. Y eso es algo que es así. También he visto, tengo alguna amiga que hace streaming y está en algún equipo de eSports y tal, y que ves los clips que le hacen de Twitch y ves que son clips que en un momento se levanta y pues se le ve el culo tal y dices, bro, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué sí, estamos sí, haciendo? Normalmente los humanos tienen culo, sí. Claro, y dices, eh, vamos a ver... Uh -huh. eh, que falta de respeto estamos tomando muchas veces. Y también te digo que, por ejemplo, lo que pasó con Ross, el relevo tema de Golan, eh, vemos cómo incluso, en que haya pasado esto, como la gran parte de la sociedad lo ve como algo negativo de, oye, ha habido una actitud mala, eh, hay que cambiarla. Por parte de que eh, pues Cheto 13 se han equivocado tomando ciertas decisiones o no sé qué. Y vimos cómo en Twitter pues mucha gente se ha puesto a favor de, eh, ¿cómo se llama? Mi Sandy, ¿no? Uh -huh. Y Sariña. Y el que se vea esto dice, bueno, estamos avanzando y está mejorando. Es cierto uh -huh. que igual hay mucho camino, porque no hay muchas mujeres a día de hoy. O sea, se están metiendo y se agradece, pero no es, no es equiparable. Creo que hay muchos más chicos, por desgracia. Y... Cada vez hay que hacer que se sientan más integradas, porque en el fondo del mundo de los videojuegos es un mundo pues, que para que tú te lo pases bien muchas veces, disfrutes de algo distinto. O sea, no es como decir eso, que bueno, no es un juego y tal, pero eh, muchas veces está para disfrutarlo. En el momento en el que estamos acosando, estamos haciendo bullying a muchas mujeres simplemente por ser mujer Ajá. y por también que ser muy competitivo el tema del mundo de los videojuegos, que cada vez hay que ser mejor jugando. No, hay que divertirse. O sea, simplemente es eso. Y cada vez creo que vamos avanzando mejor, pero que hay mucho camino por delante, claramente. ¿A vosotros os ha pasado? No, no, a, a lo mejor en, en los videojuegos no, porque no, no habéis levantado la mano, entonces entiendo que tampoco mm, solís jugar mucho, pero en otros ámbitos... Sí, eh, por ejemplo, nosotros tres eh, participábamos en competiciones de debate. Ajá. Y ahí también se nota, sobre todo hace unos años se notaba más, eh, que simplemente por ser mujer tienden a desechar un poco las cosas que dices. Pero de todas formas es que yo creo que ocurre en cualquier ámbito en donde haya algún comportamiento competitivo. Vale. Quizás por este carácter que se llama, este fenómeno que se llama mansplaining, uh -huh. que es la de los hombres que te intentan explicar 
eh, que lo hace mejor que tú en absolutamente todo. Entonces, creo que ocurre en los videojuegos, porque en el momento en el que una mujer dice oye, me gusta mucho este videojuego, empiezan a salir 50 personas que te dicen ah, sí, pues si te gusta, dime tal sí. detalle súper específico que ocurrió en tal. Y ocurre prácticamente en cualquier ámbito en donde se tenga que demostrar que tú sabes más que alguien o que haya cierta competición. ¿Creéis que um, normalmente está peor visto decir sí, mi coño, que sí, mis cojones? Evidentemente. Y, de hecho, muchas palabrotas se utilizan vaya coñazo o soy la polla, ¿no? Está totalmente relacionado. Yo no juego a los videojuegos, pero en mi vida cotidiana vivo situaciones a diario. Ajá. Claro, todas. Yo en los Sims y en el Mario Kart me entretengo, es como jugar conmigo mismo y sentirme bien. Siento que avanzo en algo. Tengo una vida, es, es guay. He, he de decirte que en el Mario Kart si juegas online lo único que acabas odiando Tranquita, es Quita, quita. Tratar a, con a personas. Le odias. No. A, hazme caso que la, a la nación de Japón le acabas odiando. Y en el Just Dance, boah, esos piques ya sí que son <risa> tremendos. Sí, pas. <risa> Entonces en los videojuegos pues yo no gestiono los de en comunidad, en plan streamear y esas cosas. No los gestiono, no... No participo de ello, pero sí que es verdad que es como en cualquier tema, a mí me ha pasado, que vas y dices, ah, pues a mí, que no te estoy diciendo que yo sea experta, te estoy diciendo que este tema me interesa. Y tú a ti interesa y, te, y tienes que explicarle, en plan, eh, el, imagínate que digo que me interesa el temario de la genética de biología de segundo bachillerato. Pues que le cuente ese temario entero, porque si no, no he demostrado que yo sé de ese tema. En cambio, si, si lo dice un compañero... Eh, esas cosas no se hacen. Entonces tú dices, a ver, son comportamientos que a ti te parecerá que no, por costumbre, porque tenemos un, un, un sistema que ha sido así siempre, uh -huh. pero que te va echando tierra por el simple hecho de ser mujer y tú te quedas como, bueno, pues aquí estamos para cambiarlo, gracias a Dios, como eh, dice Fer. Uh -huh. eh, vemos que vamos avanzando, pero todavía queda, queda camino. Eh, un hacer. Voy, voy con, con mis muchachos del Zoom. Eh, Ignacio Alberto, ¿se puede hacer algo o es ponerle puertas al campo? Es intentar ponerle puertas al campo. Ignacio. A ver, es que, a ver, es que yo hay cosas para los que soy de generación Z y al mismo tiempo mi abuela de 87 años y los videojuegos es una de ellas. Yo no me he enterado mucho de la movida eh, y qué ha sucedido. Entonces, eh, me enteré, llegué a Twitter, vi que Cheto estaba hablando dos minutos en un vídeo de Twitter, haciendo espavientos y hablando de cosas que no entendía. Entre ellas porque también la gente que juega videojuegos tiene su avatar y son como nombres muy extraños. Yo puedo decir que yo creo que los videojuegos ha sido un mundo como otros tantos, eh, por ejemplo el cine, en los que la mujer, por desgracia, no tenía mucho mucho hueco y se ha ido teniendo que hacer poco a poco pues, un hueco en, la, en el mundo del cine, por poner un ejemplo, ¿no? Uh, y en los videojuegos pues, yo creo que ha llegado más tarde este, esta apertura de puertas, ¿no? Por desgracia, el hombre ha, ha sido dominador en el mundo de los videojuegos o ha sido una cosa más de hombres por la razón que sea o igual porque se tenía una visión como de estos de frikis o tal, cosas que se dicen mucho o por lo que sea. Eh, la mujer poco a poco va entrando en este mundo y le va interesando a los videojuegos como es algo completamente razonable. Entonces yo sí que, como con todas las esferas del, de la vida actual, tengo esperanzas en que eso vaya a cambiar y estoy seguro de que va a cambiar. Que estos insultos, pues, gente mamarracha y gente que mande insultos y, y tal, va a haber en cualquier ámbito, por desgracia de la vida. Y pues solo es cuestión de poner eh, cartas sobre el asunto y hablar del debate de los videojuegos y las mujeres, que seguro que en un momento dado pues ya no habrá ningún problema con que una mujer juegue a, a las Assassin's Creed o lo que sea. Uh -huh. eh, Alberto, como la contraparte de, de alguien que sí que juega, que, que has levantado la mano, eh, ¿has visto tú estas cosas? Eh, ¿Has visto si se intentaba poner freno en el momento o es una cosa complicada de parar? Yo creo que es, es chungo de parar. Como decía Paula, creo que se llama, eh, una chica gamer pues a lo mejor necesita sacar la mejor puntuación varias veces para que la gente empiece a pensar uy pues espera a lo mejor a lo mejor juega bien y es bastante injusto la verdad luego también la sexualización de lo, dentro de los videojuegos de la mujer que es alucinante vamos uh -huh. eh, como hay cada personaje dispuesto a pelear con un tanga y dos cocos en las tetas sí. 
Eso, eso es verdad, sí. Normalmente en los juegos de lucha se produce esa... Y ya como fin vamos a pasar al siguiente tema. Pero en los juegos de lucha se utiliza mucho lo que tú, tú estás hablando, de la sexualización. ¿Y qué hay mejor que pegarse patadas con un tanga que te llega por los hombros? Eh, es comodísimo, como todo el mundo puede entender. Vale. Vamos, querías, querías no, aportar solo quería cosa? añadir que sí que se puede atajar, y Ajá. lo digo en los videojuegos, pero lo digo sí. como si pasa en algún momento en tu clase eh, de la universidad. Si alguien dice un comentario, eh, si haces presión de grupo, es decir, si una gran mayoría de la clase, una gran mayoría de las personas que están jugando ese juego, no te digo que te pongas a insultarle porque eso no es la solución eh, que hay, pero hablando y diciéndole y explicándole a esa persona, esto no son los comportamientos que nos benefician a la mayoría, es decir, estás discriminando a una persona, Ajá. yo creo que si se, les, si se explica y el grupo le explica a esa persona o a ese grupo de personas lo que está haciendo mal, yo creo que sí que se pueden cambiar las cosas y podríamos empezar por ahí. Sí, de hecho, en, en, y yo te doy paso y ciérrame con esto, Fer, eh, que en toda la movida hasta que se ha eh, ocasionado, lógicamente lo que se ve y lo que, lo que ganó notoriedad fue el momento mal, pero no se vieron, por ejemplo, que luego en streaming como que como se juntaron, se, se pidieron perdón, entendieron el problema y demás, que bueno, es, es, eso ya es otro tema y es que es mucho más fácil ver eso que ver lo otro. Pero bueno, acaba de hacer. Sí, mira, en experiencia... sé, sé breve que te corto una pierna. Sí, pero en experiencia personal tengo una amiga ¿no? que se llama Sofía, que le mando un besito desde aquí, que por ejemplo hace poco me habló de que quiere entrar en un mundo de juegos, conocerlo más, y que da un poco de miedo a lo que pueda pensar la gente, o es que me dice que soy mala jugando, y digo, es que da igual que sea mala jugando, o si te dé bien o mal, o es que te lo disfrutes. De hecho, por ejemplo, si pudiera lanzar un mensaje que se pueda hacerlo, pues eh, me gustaría decir a, de chico a los hombres del mundo de los videojuegos, hay que ayudar a que, pues, que la gente se integre en un mundo en el que queremos que la gente disfrute, se lo pase bien. Entonces, eh, tanto como de hombre a hombre, de chico a chico, chico, hay que permitir que la gente se integre, que la gente disfrute pues, del mundo de los videojuegos y hay que permitir que haya más igualdad y nosotros somos parte para poder conseguirlo. Así que con eso pues acabo. Se lo ha copiado, la... ¿eh? De anteriores. ¿Eh? Sí, se lo, lo copiado. Vamos con el siguiente tema. Aquí, <risa> 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 que este es el momento. Si queréis hablar acá por ahora, Fer, Fer acaba de hacer... Eso. O sea, esto es revolucionario y no lo de la mierda de la pastilla. <risa> vale, vamos, vamos a pasar con el siguiente tema porque es lo que os he comentado, chicos. Tenemos varias cositas aquí de la que hablar. Vamos ahora con algo que esto sí que lo hemos hecho todos, entiendo, que son las compras, el consumismo, el comprar de manera compulsiva, el estar eh, cuatro horas metido en AliExpress y acabar diciendo no sé yo si este Tamagotchi eh, ha sido buena compra. <risa> eh, ¿Os habéis vuelto un poquitín adictos con el confinamiento y el mucho tiempo online o ya veníais de serie así? Por ejemplo. Yo he comprado dos cosas online. Yo es que como no soy mucho de pantalla de ordenadores de movidas, pero es cierto que en mi casa lo he vivido y mi compañera de piso está loca con las plantas, entonces cada día nos llegan como tres plantas. Que yo digo, igual nos llaman del botánico para poner las luces indoor aquí este año, por si llueve. Todos los días llegan cosas, paquetes, porque ella teletrabaja y yo creo que le produce ansiedad estar todo el día encerrada y dice, bueno, me voy a dar caprichos. Ya que gano plantas dinero, que dice, mira, estoy, estoy Y lo bien. adoro, adoro. Sí, no sé. ¿Alguien aquí habéis comprado...? A mí me ha pasado con la ropa. Que me he parado de... O sea, antes no compraba absolutamente nada y ahora me puedo tirar perfectamente horas mirando en páginas web, etc. Pero porque estás en casa, te aburres, además estás un poco más tristón por la situación, entonces dices, bueno, pues voy a descargar mis penas comprando. En, en sí, eso es verdad. Yo quiero lanzar aquí una breve... Eh, eh, asos, cuando entro y le doy a buscar y pongo camisetas, no me ayuda mucho que me des eh, 10.759 resultados. <risa> vale, o sea, no, o sea a, mi, a mi orden interno y mi, mi querencia a querer que mi vida sea un Excel, esa mierda no me ayuda. <risa> eh, ¿Somos adictos a las compras, Fer? Somos adictos a las compras en general, porque se nos gusta mucho al final el consumismo, el que parece que comprar algo pues, nos aporta cierta felicidad, cuando realmente igual no tiene por qué. Creo que si somos una sociedad consumista, yo antes lo era bastante, ahora yo creo que en el confinamiento, o sea, creo que lo último que me he comprado hace meses, y no he comprado absolutamente nada, igual como mucho un juego pues, a través de Steam, poco más, pero poco más, ¿eh? ¿eh? Mis padres sí diría que, por ejemplo, si compran mucho, es lo que dice ella también, Alejandra, cada día llaman al timbre y paquete de Amazon, de no sé qué, ves un paquete y dices que has comprado y dices, no, es que me apetecía pillarme, yo qué sé, eh, estas pesitas para no sé qué, y luego no la usan, pero bueno, yo qué sé, se entretiene. Y yo, por ejemplo, consumí esta no soy, antes sí lo era, antes sí, por ejemplo, veía algo y digo, va, me mola, venga, va, me lo pillo, y al final digo, ¿para qué comprar esto? Si es que para qué. Pero... Se mola la mierda luego. Ahora, ahora realmente no, ahora realmente pues no sé, ya, ya no he visto un billete hace ya... Pff. Ya, ya no sé ni cómo es un billete. Ya no sé ni cómo es un billete. Eh, eh, Ignacio, eh, ¿has 
comprado alguna vez una cosa que acto seguido después de darle a clic a comprar ya has dicho, si es que pagué? Eh, pues sí, creo que como todos, sí. De hecho, lo, lo último que me, pasó, que me pasó este sentimiento fue con un portavelas con la forma de Buda, que digo, pues ¿para qué quiero esto si ni siquiera soy budista ni nada? Me compré como me dio una venada muy loca al volver del Erasmus, que dije, me voy a comprar incienso y, una ve y un portavelas de Buda, y se quedó ahí. Y nos digo, si yo nunca he hecho esto, porque me dio como una venada espiritual eso para, rara de para sobre el apocalipsis, Buda. eso está... Es que entre el ukelele, el pelo largo sí. y el portavelas de Buda, es el pack completo. Venga, sí, sí, eh, caretas fuera, menos, o sea, la mayor mierda que habéis comprado. Eh, Ignacio abierto con el Buda inútil ese de incienso. Eh, Alberto, la mayor mierda. No me mientas, ¿eh? o sea, dime la verdad, un pimentero eléctrico, una escobilla pues, con, con leds. Pues eh, justamente creo que me llegó ayer o antes de ayer, eh, que ahora creo que tras el confinamiento tengo la necesidad de mm, decorar un poco más mi habitación, por si me quedo aquí encerrado para siempre. Entonces... Eh, Esa esquina no la has decorado bueno. mucho. Ya, ¿eh? Está alucinante. Está... <risa> Eh, me compré unas toallas necesarias y luego me compré un puto cojín de un euro y medio en Ikea, que tal cual llegó, dije, pero qué mierda es este y por qué me lo he comprado. Hay mucho peligro. Más, mierdas. No me mires así. Me a ver. Bueno, esto no va tanto relacionado con las compras, pero sí, ¿Sí? que tiene, creo que tiene que ver, y es el hecho de las cirugías estéticas. O sea, ¿Te han o... entrado ganas? Sí, pero a mí y a todas mis amigas. ¿Ah, sí? De hecho, el otro día leí que en España ha subido un 30% la demanda y que, están, que no pueden más porque todo el mundo quiere operarse. Y creo que va bastante unido con esto. ¿eh? Con lo de que hablamos antes de mirarse al espejo. Sí. A lo mejor llega un día que dices, necesito otro ojo. Sí. No, pues cuidado. no, 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 me, me, ya no quiero verme más con dos. Compra, más ridícula. Eh, te voy a decir una cosa, yo soy una ratiferio en cuanto a lo mío. O sea, ratiferio. Eh, de verdad que ahorro mucho, a ahorro muchísimo. O sea, es que envidia. Lo único que me gasto en dinero es en comida. Eh, y porque lo que hago, sobre todo online, online es que ni siquiera me da la confianza. O sea, yo para eso sí que soy una señora de, o un señor de 80 años que pasa de la tecnología. Yo añado cosas al carrito, pero eso de darle al clic a comprar, digo, no. No lo hagas. Primero, porque ese vestido a esa modelo le queda bien. Tú no eres esa persona, sí. no sabes cuál es tu talla. Es Para, soy muy buena en eso de... Las no tallas en Aliexpress, además, eh, es, es, es complicado eso. Eh. Además, eh, lo mejor es ver eh, los comentarios. En, en, en esas situaciones, chicos, mirad los comentarios. Mirad los comentarios porque la gente adjunta fotos, en plan de cómo les han llegado las cosas y, y se te quitan que... mucho las ganas. Es un consejito. ¿Qué mierda has comprado de la que no te sientas orgullosa? Y este es el momento en esta terapia de grupo. De es que me encantaría tener algo, pero es que yo creo que lo único que me he comprado por internet ha sido una tablet en el año de la polca. Es que no, no compro por internet. Bien, bien, bien. Es que yo soy un poco antigua también. Mm -hmm. Estáis muy reviejos, ¿eh? Sí. Estáis muy reviejos. Lo que estamos es pobres. También te digo. También. No, yo bajo a la tienda. Eso lo hago. Ah, bueno, mira. Pero compro, compro muchos libros y cosas que luego digo... Pero eso está bien, hay que reivindicar el, el tener un puntito de señora, hay que tenerlo. Sí. Eso es algo importante en la vida. ¿Tú qué me decías antes, Fer? Que, que ahora estás más relajado, que en su momento... O sea, cuando compras a día de hoy, por ejemplo, en la industria textil, eh, intentas buscar algo ético, intentas buscar sostenible este tipo de, de, de tendencias que, que están ahora de moda? La verdad es que, si soy sincero, o sea, prefiero pillar algo ecológico, pero realmente no lo miro. O sea, a día de hoy, o sea, realmente veo un producto y digo, ay, me interesa, pues lo pillo. O sea, no miro tanto. Si tengo dos opciones y veo que una es más ecológica que otra, digo, bueno, para adelante. Uh -huh. Pero antes digo, yo consumista, pues, si he sido, de hecho, si te dijera mi peor, o sea, mi peor compra más ridícula, o sea, no sé si quieres contigo. Dilo, dilo ¿no? que te he visto calentito. Pero yo me pillé una boya de mar. Pero o sea, no te gires a cámara. Una boya de mar. Una boya de mar. Una boya. Sí, una boya. Y que, sí, sí, que es más grande que yo. Pero con qué... Claro, si o sea, quieres Madrid, contexto, sí. te puedo dar contexto. Por pero... favor, lo quiero. No, a ver, o sea, la pillé. O sea es que no, o sea, no, mucho contexto no hay a no ser que no, llevas en una petrolera. Hay, hay explicación, o sea, mis amigos fliparon. Cuando la... estaba, estaba con mis amigos de viaje en Almería sí. y, bueno, yo qué sé, vale. pues... Eh, yo quería entrenar pues, para hacer mortales en la playa. Entonces, la boya pues, te sirve para pis, pues, pisarla. Ah, y vale, para vale. Tenía sentido, tenía sentido. Tenía sentido. ¿Qué pasa? Que luego cuando volví 
a Madrid, pues ya no tienes arena para pintarla. <risa> al final acabo en casa de un colega y creo que ahí sigue, pero creo que mi colega ya ha tirado. O sea, pero, pero mejor una pelota de pilates, ¿no? Que luego se claro, la es que No, pero botán no... guay. Ese no es igual, no el rebote claro. no... El, no es el caucho no... No es igual. ¿De qué tamaño era esa mierda? Eh, te digo que es como... O sea, pues así, ¿sabes? Es, 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 eso. Me huele que tu compañera... Acabó el trastero de mi amigo y creo que mi amigo acabó de estar al huevo de mí. Dijo, ¿Pero por qué? O sea, dile que lo ponga en el salón y cada vez que vaya a una visita... Es, es arte moderno. Es arte. Sí, sí. sí. Pones en un museo, o mejor, dices, pones bueno, ¿quieres que te cuente la historia de por qué esto acaba en mi También, salón? o sea, tiene una historia detrás. Es, es, es algo importante. Hombre, a ver, es historia de un viaje. No, no le deis alas. No le deis alas. <risa> Pero es importante. No es importante. <risa> Fer, es una mierda. Claro, Como es un mierda, ejemplo sí. que te valió para dos semanas. Yo Correcto. Ahora, eso, eso es lo que, que pasa. tenía tentación de hacer una compra online de una piragua hinchable. Porque, a ver, con esto que ha pasado... No, Espera, un momento. Vale, vale. Claro, yo de pronto, yo vivo en Atocha y de pronto yo con la filomena esta y todo Por los veo reyes. todo el mundo con esquís y digo, no puede ser, claro. Digo, yo a mí esto, si viene la inundación, no me pilla con la mano vacía. ¿Sabes qué va a ser eso? El colega preparacionista. Claro, me lo están pidiendo poco. <risa> poco a poco. ¿Habéis visto el vídeo que va el tío con los perritos? Por... Sí, sí, sí. Oh, increíble. Pero es un trineo. No, no, sé, no sé. O sea, pero digo, joder, la gente... Y el del ventilador este que... Bueno, Lleva los esquís sí, sí, con el ventilador que y hace que se gigante y va volando pues, ahí por... El de los perros es que, eso? o sea, lo único que se me ocurre es que el tipo lleve un refugio o algo de esto. Un refugio canino. Sí, sí, o sí. si no, ¿de qué tienes ocho perros en casa? <risa> <risa> o sea... eh, eh, bueno, como quien tiene ocho hijos, ¿no? Es, es como la versión loca. Sí, de... sí, es verdad. La versión es de alguien loco por los gatos, pero ahora pues con los perros. Claro, claro. No, pero para tener ocho perros tienes que tener una casa muy grande. Mm. Yo creo que fue vecino por vecino, en plan... No, pero se ponen todos juntos. Para que no te caigas. Bueno, bueno, sí. Allá, ¿Queréis añadir? Eh, creo que, Ignacio, a lo mejor me habías medio levantado la mano que te habías acordado de alguna mierda que habías comprado o querías comenzar algo, que me ibas a añadir algo. Ah, sí, eh, eh, un vinilo de los chichos. Me llegó hace poco. Claro, claro. Es que me encanta, también. o sea, ya, para cumplir también todo el meme, ¿no? ¿En qué momento eso, eso es una mala compra? Claro. No, no, es genial. Además me costó cinco pavos, o sea, yo estoy claro. contentísimo con el ukulele de los chichos, un tal, el incienso, pues ya me da para hacer el imbécil y abrirme un canal de... De meditación o algo. Hombre, meditar con los chichos no sé yo, pero... Pero eso es una Hombre, maravilla. Sería innovador, ¿eh? Eso es una maravilla porque es de segunda mano, posiblemente. Sí, sí. Por tanto, Hombre, sostenible, claro. ocupa poco, porque tampoco no es como la boya del loco ese, <risa> que, que, que le jodió el trastero a una familia. Eh, pero eso, eso y la vuelta en coche, porque eso hay que meterlo en el coche. Pero, claro, oh, imagínate, como, imagínate cómo fue el tema. Ojalá tuviese para la Guardia Civil. A ver qué explicaciones le das. Pues no te van a creer. Hubiera estado guay, hubiera estado guay. Es que lo, que lo primero que me dicen es que la he robado del mar. La roba, sí, sí, no, en fin, bueno, pues eh, chicos, eh, yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Llevamos 50 minutos, ha estado maravilloso. Hemos tratado temas de todo tipo, temas más serios, temas más profundos, gilipolleces varias, que también es, es lo bonito de la vida, eh, el compaginar la tontería con, eh, pues esto, el, el cachondeo. Les quiero una pequeña ronda, pues si queréis mandar algún saludo, algún mensaje, algún... Eh, <risa> ¿Algún consejo para un futuro apocalipsis? Vamos a empezar, vamos a hacer una rondita así. Esto nada, breve, un... un, un, un uy, que reviento el iPad. Una línea, Alejandra, ¿quieres añadir algo? ¿Te lo has pasado bien? Yo me lo he pasado muy bien. Y como consejo... No sé, aconsejo piraguas, esquís y boyas. <risa> <risa> eh, sí, deportes. Deportes de, de riesgo, me gusta. Hacer deporte. Hacer deporte. Ya está, ves, a la tope con ello. <risa> Inés. Pues yo, como consejo, diría que la gente espere, se quede mirando qué hacen los demás y según cómo les vaya, ya hagan ellos. <risa> Tú vete leyendo que ya voy yo, ¿no? <risa> Alberto. Eh, pues yo qué sé. Para lo que quieras, ¿eh? Para la... por si te tienes que ir corriendo. Para la vida, para los videojuegos, para el, el cortarte comprando, para lo que quieras, el mensaje. Eh, tira la tarjeta a la basura. Bien, 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 muy bien. Ignacio. Eh, no por mucho madrugar, amanece que no es poco. Ya está, Hola. no sé qué más decir. Tiene, no, no, ejo, eh, perfecto. Entre eso y lo de los chistes, a mí me has ganado. Y el Buda inútil, el Buda inútil el también. El Buda todo genial. Paula. No, yo primero agradecer que me hayáis hecho salir de casa porque se me había olvidado lo que era. Y pues nada, entre hacer deporte, aprovecharse de la situación general y demás, eh, beber agua y, y nada, respetarse entre todos, que nos irá mejor. Eso es, muy bien. Fer. Oye, yo diría pues, que hemos... Mensaje a cámara, ya has lanzado uno. Sí, ya has lanzado uno. Uno por pocos. Eh, pues que 
estamos preparados ya para, los, para el apocalipsis, ¿no? Hemos escuchado lo que hemos dicho para poder luchar contra el apocalipsis en un futuro. Cuidado con Paula, que intenta aprovecharse de vosotros. Y pues nada, eh, si es mi OPE, lo siento por vosotros, pero ahora como son y ya está. Genial. Y yo por añadir a esto, simple y llanamente, que si os gusta hacer unas cosas, los videojuegos, las compras, lo que queráis, hacedlo, pero no deis por saco a los demás. Anda, ¿ok? Hasta aquí el Focus Group de hoy, la semana que viene. Quizá hasta Inés, quizá no. Quizá haya estado un apocalipsis y eh, la he matado con mis propias manos. No lo sé, espero que no. Te quiero mucho, Inés. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Chao.